स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है बच्चों आप सभी जुड़े हैं जुड़िए और बहुत जल्द हम लोग अभी तुरंत सवाल शुरू करेंगे पहले कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और बहुत ही मजेदार कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लाए हैं एस बर्मा के न्यूमेरिकल्स हम लाए हैं बहुत मजेदार न्यूमेरिकल्स बच्चों हम लाए आज एस वर्मा बुक में कौन कौन न्यूमेरिकल्स लाए हैं बच्चों देख सकते हो एस वर्मा का जो बुक है सेकेंड बुक ट्वेल्थ के लिए जो उसमें आपको एक एक सौ तेईस नंबर पेज में बच्चों एक सौ तेईस नंबर पेज में आज हम क्वेश्चन करेंगे तिरपन नंबर से लेकर और लगभग बासठ तक करने जा रहे हैं बच्चों आज का हम लोग का टारगेट है कि एस वर्मा का तिरपन से ले बासठ अब आप कहेंगे सर बीच में एक बार लेकर चले गए तिरपन से बासठ में क्यों लेकर चले गए बच्चों आज का मेरा टारगेट है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को हम आपका टंच करा दें न्यूमेरिकल के थ्रू सवाल के थ्रू मतलब इतना सवाल कर लीजिए अगर तिरपन से लेकर बासठ तक तो विद्युतीय विभव के हर बात को समझ आइएगा कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है किसी बोर्ड हम लोग के बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में एकदम स्मूथली हम लोग बना करके आएंगे बच्चों एसी वर्मा का तिरपन से बासठ पेज नंबर बच्चों एक सौ तेईस नंबर पेज में आज मैं क्वेश्चन लिखूंगा हिंदी में पहले समय भी दूंगा बच्चों क्या आप स्क्रीन शॉट लें अब जुड़िए सभी लोग जुड़ना जरूरी है क्योंकि हम कुछ नया करने जा रहे हैं ना हम लोग चाहते एकदम नया कुछ जुड़े कुछ करें बच्चों लेकिन इसके पहले आज मैं एनसीआर में कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं एनसीआर में क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे आपको दो नंबर कर लेंगे चैप्टर टू का तीन नंबर कर लेंगे बच्चों चार नंबर कर लेंगे और बच्चों इसके बाद एक बारह नंबर भी आज कर लेंगे चार क्वेश्चन ये और बाकी ये एस सी वर्मा की क्वेश्चन आज का टारगेट हम लोग का इतना है तो हम लोग हम लोग एक टारगेट ऐसा बनाकर चले कि पहले एस सी वर्मा की किताब को सीखे क्योंकि एनसीआर तो पूरा करना है कंप्लीट करना है पूरा ए टू जेड जुड़िए आप लोग हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं तभी बोलेंगे गुड मॉर्निंग जब आप सब लोग जुड़ जाएंगे तब तो बच्चों हम लोग एक टारगेट बनाए कि हमेशा जब भी क्लास चले तो टारगेट हम लोग को लेकर चल रहा है कि हम लोग को ये चीज पर निमेरिकल इतना पढ़ लेना है कि वो चीज हम टंच हो जाए तो आज का हम लोग को जो टंच करना है आज का हम लोग को जो तहलका मचाना है धुम मचाना है जो विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थिति ऊर्जा को टंच करने के लिए सवाल न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग आज काम करेंगे बच्चों तो हमको लगता है कि बहुत लोग जुड़ चुके हैं बच्चों देखने में आ रहा है कि बहुत हमारे छात्र जुड़ चुके हैं मेरे प्रिय छात्र और जुड़ रहे हैं बहुत लोग और समय हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे बढ़िया अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आपके लिए सुटेबल कौन है कल शाम में मैंने पढ़ा कर देखा सुबह पढ़ा कर देख रहा हूं आप जो सुटेबल टाइम होगा उस हिसाब से मैं धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे बच्चों तो लगातार चलने लगेगा हमारा न्यूमेरिकल का क्लास और बच्चों जानते हैं आप ऑफलाइन जब मेरा क्लास चलेगा ना ऑफलाइन जब हम पढ़ेंगे हम लोग क्लास में उसके बाद भी ये न्यूमेरिकल वाली बात ऑब्जेक्टिव वाली बात जो है ये हम लोग का हमेशा लाइव चलेगा ये परमानेंट क्लेम बनाने जा रहे हैं इसमें एस सी वर्मा और एनसीआर एकदम कंटिन्यूस चलाएंगे हम तो लगभग अधिकांश स्टूडेंट जुड़े हैं बच्चों तो आज एक प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग आपके लिए ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग और आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स सबसे पहले कुछ एस सी वर्मा के न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे फिर हम एनसीआर टी पढ़ाएंगे बच्चों एस सी वर्मा बनाएंगे कुछ मूड फ्रेश करेंगे और मैं इंजीनियर आरबी सिंह आपको आइए क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं एस सी वर्मा के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 
पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा हिंदी में और सबसे पहले बच्चों हम लोग तिरपन नंबर फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन पेज नंबर एक सौ तेईस जो है बच्चों वन हंड्रेड जो है ट्वेंटी थ्री ये पेज नंबर हो गया चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एस सी भर में दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये नाम एस सी वर्मा में दिया है चैप्टर का और इसी चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बच्चों ये पढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है बच्चों दिया हुआ एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टेन टू पॉइंट टेन न्यूटन पर कुलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू हाइट ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर मैं हिंदी लिख रहा हूं बच्चों ध्यान देना क्वेश्चन का हिंदी है बच्चों एक समरूप बाह्य विद्युतीय क्षेत्र या एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र कह सकते हैं एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र उदाग्रता वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है उदाग्रता नीचे की ओर है उदाग्रता नीचे की ओर है जिसका जिसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण 10 न्यूटन पर कुलम है अब कहता है कि जब हम वेन वी गोस फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेन वी गोस थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर जब हम 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाते हैं ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको बताना है कि कितना विभव में वृद्धि हुआ गोस वेन वी गोस बाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो विभव में वृद्धि क्या होगा विभव में वृद्धि क्या होगा ये क्वेश्चन का हिंदी हो गया बच्चों हमारा इस एस सी वर्मा के क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट मैंने कर दिया एक समृद्ध विद्युतीय क्षेत्र उदाग्रता नीचे उदाग्रता उदाग्रता नीचे की ओर है जिसमें विद्युतीय क्षतिता का परिमाण 10 न्यूटन पर कुल है जब हम 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो विभव में वृद्धि क्या होगा बच्चों ये क्वेश्चन है आइए हम लोग यहां सोल्यूशन करते हैं बच्चों समृद्ध विद्युतीय क्षेत्र का दिशा किधर दिया उदाग्रता नीचे की ओर दिया हुआ है इस प्रकार से आपको उदाग्रता नीचे की ओर विद्युतीय क्षेत्र का दिशा ऐसे दिया हुआ ऐसे दिया हुआ उदाग्रता नीचे की ओर कोई बिंदु आप यहां पर ए ले लीजिए और ऊपर की तरफ चलिए बी बिंदु पर और यहां से यहां तक का जो ऊंचाई दिया हुआ है ये इसको डी ले सकते हैं इस दूरी को यह डी बच्चों हमारा दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है तो यहां से यहां जाने में विभव में वृद्धि क्या होगा ये पूछा जा रहा ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए समझ लीजिए बढ़िया से पहले तो आइए हम लोग कैसे निकालेंगे कैसे बनाएंगे इसका हल देखते हैं कैसे विभव में वृद्धि कितना हुआ निकालते हैं हम लोग तो बच्चों एक फॉर्मूला याद रखो मैं वीडियो लेक्चर में डिलीवर भी कर चुका हूं कि जब समृद्ध भी द्वितीय क्षेत्र में भी द्वितीय क्षेत्र के विपरीत जाते हैं और तब अगर भी विभवांतर को लिखना हो बच्चों तो सीधे भी विभवांतर का फॉर्मूला लिख सकते हो भी बी माइनस बी ए बराबर ई इन टू डी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन एस सी वर्मा का मोस्टली क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या क्या दे दिया हमको भी ए माइनस बी बी हमको पता करना है वृद्धि पता करना ये वृद्धि निकल गया ये परिवर्तन वृद्धि हो गया चूंकि यहां का विभव और माइनस यहां का विभव ये तो हुआ विभव में वृद्धि जब विभव में परिवर्तन आया तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि आपको यहां पर निकाल देंगे ई का मान दिया हुआ है बच्चों आपको कितना दिया दस न्यूटन पर कुलम तो दस और पचास सेंटीमीटर लेने के लिए बोला है दूरी ये डी दूरी तो कितना हो जाएगा पचास गुणे दस पर पर माइनस दो 
और वोल्ट में हो जाएगा ये और तब कितना हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपको फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू दी पर माइनस टू वोल्ट हो जाएगा यानी फाइव वोल्ट हो जाएगा हम लोगों को ये आप आंसर देख सकते हैं ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया और तिरपन नंबर क्वेश्चन का स्क्रीन लीजिए आप ढंग से आप देखिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पर आप ढंग से इस चीज़ को आप देखिए बढ़िया से आपको अगर दिक्कत रहेगा कि बच्चों ये कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं तो इसको अभी मैं समझा देता हूँ समझा देता हूँ बहुत से नए बच्चे जुड़े होंगे जिनको ये पता नहीं कहाँ से फॉर्मूला लिख दिए उसको मैं डीपली समझा देता हूँ पर आप इसका स्क्रीन लीजिए तो मैं उसको डीपली समझा देता हूँ कहाँ से एक फॉर्मूला आया एनसीआर पहला चैप्टर का 19 नंबर क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं मैं वो कर देता हूं 19 नंबर आज थोड़ा लंबा जुड़िए आप लोग आपके बातों को भी मैं बता दे रहा हूं इसको स्क्रीन शॉट इसका ले लिया बच्चों थोड़ा एक बार समझ लेते हैं ये देखो ये सब क्वेश्चन बताने के पीछे हमारा मकसद है उद्देश्य है बच्चों की आपको दिमाग विकसित हो ये सब बहुत बड़ा पांच मार्क्स का क्वेश्चन नहीं फाइव मार्क्स का नहीं ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्नीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं पांच चैप्टर का कुछ बच्चे दो, दो लड़का पूछ रहा है बता रहे उसको बच्चों एक बार समझते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया हुआ है तो विभवांतर का एक परिभाषा होता है विभवांतर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है परिभाषा होता है जैसे हमको अगर विभवांतर भी माइनस बी बी माइनस बी अगर बताना है तो उसकी उसका डिफिनेशन है कि इकाई धन जांच आवेश को बिंदु ए से बी पर अगर बी बी माइनस बी पता करना तो इकाई धन जांच आवेश को बिंदु ए से बी पर चलाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य तो मान लो कि यहां एक जांच आवेश हम ले लेते हैं इस जांच आवेश पर बल अगर इस समृद्ध विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कैपिटल ई हो तो इस जांच आवेश पर बल हमारा लगेगा आपको एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू ई अचर बल लगेगा चूंकि समृद्ध विद्युतीय क्षेत्र है अब हम बाह्य बल के द्वारा अगर कार्य निकलना चाहते हैं तो इसी के बराबर और विपरीत बल लगा करके हम लेकर के चलेंगे इधर चूंकि विद्युतीय क्षेत्र चाहता है कि धन आवेश हमारे दिशा में जाए बल भी उधर लगाता है हम इसको इधर लेकर जाना चाहते हैं विपरीत तो कार्य कैसे निकलेगा तो हम यहां पर डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना चाहते हैं विद्युतीय बल के द्वारा किया गया कार्य ये निकल जाएगा बच्चों डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा आपको एफ और डट विस्थापन डी ये हो जाएगा हम लोगों को एक्सटर्नल बल लिए हुए हैं और तब हम लोग डब्ल्यू एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं आपको एफ एक्सटर्नल को लिखेंगे माइनस क्यू जीरो माइनस क्यू लेंगे चूंकि बाह्य बल जो लगा रहे हैं इस विद्युतीय बल के विपरीत लगा रहे हैं तो लिखेंगे माइनस क्यू जीरो लिख सकते हैं हम लोग बच्चों और एक बात ध्यान दो यहां पर सुन लो यहां से इंटरेस्टिंग बात कि अब हम लोग इकाई जांच को चलाने में कार्य निकालें तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी और बटा जो है क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा आपको तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हम लोग को मिल गया बच्चों आपको माइनस ई डॉट डी और देखो तो बच्चों हम जा रहे हैं ए से बी क्यों ए से बी क्यों जबकि विद्युत क्षेत्र का विषय नीचे तो भी और विस्थापन ऊपर हो गया मतलब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री तो W एक्सटर्नल जो हो जाएगा हम लोगों को माइनस ई इंटू डी इंटू कॉस वन एटी और कॉस वन एटी माइनस वन होता है इसलिए W एक्सटर्नल जो हो जाएगा बच्चों ये माइनस ई इंटू डी इंटू माइनस वन एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल जो बच्चों आ गया ये ई इंटू डी आ गया और यहाँ बैठा दीजिए तो हमारा फॉर्मूला वी बी माइनस भी ए बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ आ जाएगा ई इंटू डी फॉर्मूला हमने यूज किया है आप देख सकते हैं तो कैसे लाए हैं फॉर्मूला एक बार हिंट कर दिए हैं देख लीजिए विभवांतर की परिभाषा है इकाई जांच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य हमको बाह्य बल द्वारा कार्य चाहिए विद्युतीय बल इतना लग रहा है एक जांच आवेश यहां रख रहे हैं तो कहीं भी इसमें कई क्षेत्र में कहीं भी अब इस विद्युतीय बल के विरुद्ध हमको कार्य निकलना है तो हमको बाह्य बल के द्वारा तो बाह्य बल के द्वारा कार्य 
बाइबल का जो मान लेना है अभी द्वितीय वर्ग के बराबर दिशा विपरीत इसलिए माइनस लगा दिए हैं और उसके बाद बाइबल से कार्य निकल गया और तब देखे कि विद्युत क्षेत्र का दिशा नीचे और हम विस्थापन ऊपर दे रहे हैं इनके बीच के कोण एक सौ डिग्री कॉस एक सौ माइनस वन होता है इसलिए हो गया अच्छा एक बार और इसको बता दें चलो बच्चों फिर सब इसको ढंग से बता देते हैं समझो समझो बच्चों इस फॉर्मूला का डिस्कशन करने जा रहे कहां से आया सबसे पहले विभवांतर का परिभाषा क्या है बी बी माइनस भी ए बराबर इकाई धन जांच अवेश को विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ये विभवांतर का परिभाषा हो गया हमको चाहिए बाह्य बल से कार्य हमने क्या किया यहां पर एक जांच अवेश रखा बच्चों जांच अवेश पर यह विद्युतीय क्षेत्र जो है बल लगाएगा अपने दिशा में इधर इधर बल लगाएगा क्यू इन टू ई इधर बल लगेगा उस बल को हमने यहां लिख दिया है जांच अवेश पर बल क्यू जीरो इंटू ई भी फॉर्मूला यहां से आता है ई बराबर जो है ए बट क्यू जीरो होता है ना विद्युतीय क्षतिता का परिभाषा यहां से आता है अब क्या है कि बाह्य बल जो होगा अगर विद्युतीय बल इतना है तो बाह्य बल कितना होगा यहां लिख देता हूं बाह्य बल जो मिलेगा हम लोग को एफ एक्सटर्नल ये मिलेगा हम लोगों को बच्चों माइनस क्यू जीरो इंटू ई ये बाह्य बल ले लिए क्यों माइनस लगाए क्योंकि विद्युतीय बल के जो है हमको विरुद्ध में बाह्य बल लगाना है चलो हमको इधर लगाना है बाह्य बल जबकि विद्युतीय बल नीचे लग रहा हमको ए से बी पर लेकर जाना अच्छा अब इस बाह्य बल से कार्य निकालते हैं इस ए से बी तक के विस्थापन के लिए तो बाह्य बल से कार्य कितना होगा बच्चों बाह्य बल द्वारा कार्य होगा आपको W एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी ये D हो गया विस्थापन हम लोग को अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को एफ एक्सटर्नल यहां इतना रख दीजिए माइनस क्यू जीरो ई डॉट हो गया D अब इकाई जांच में इसको चलाने में कार्य निकालना है हम लोग को अब एक्चुअली में ये जांच में इसको चलाने में कार्य निकाले तो क्यों नाम इसको W केवल लिखे इसको W लिखे ये W किसके लिए भाई तो Q0 को चलाने में कार्य निकला ही ये Q0 को चलाने में कार्य निकला है शायद यही से आपको दिक्कत रहा होगा अब इकाई जांच में इसको चलाने में कार्य निकलना है उसको हम लिखेंगे W एक्सटर्नल और बराबर होगा W जो Q0 को चलाने में कार्य है और बटा जांच में क्यू जीरो हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जो है माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी और बटा जो है क्यू जीरो हो जाएगा क्यू जीरो क्यू जीरो कैंसिल हो गया यहां से बच्चों क्या आ जाएगा आपको यहां से मिलेगा हम लोगों को डब्ल्यू एक्सटर्नल यहीं पर नीचे लिख दे रहा हूं डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी और ई और डी के बीच का एंगल देखिए विद्युतीय क्षेत्र का दिशा नीचे विस्थापन ऊपर दे रहे हैं तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा माइनस ई डी कॉस एक डिग्री अब ये कॉस वन एटी डिग्री माइनस वन होता और ये माइनस प्लस बन जाएगा इसका मतलब कि ये डब्ल्यू एक्सटर्नल जो हमारा आया वो ई इंटू डी आ गया ये ई इंटू आ गया डी और इस इसी इंटू डी को यहाँ बैठा देंगे तो भी बी माइनस भी ए जो होगा बच्चों ये हो जाएगा ई इंटू डी और डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं याद रखिए कि जब हम समृद्ध विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत बढ़ते हैं तो विभवान्तर का जो सूत्र मिलेगा सीधे भी माइनस भी बराबर ई इंटू डी विद्युतीय क्षेत्र तक का परिमाण और दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी ये रहा हमारा क्वेश्चन समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का चौवन नंबर क्वेश्चन है 54 उसको मैं अभी रखा हूं 54 नंबर क्वेश्चन चौवन नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं आपको चौवन नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है 54 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ आपको 12 जूल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज 0.01 पॉइंट जीरो वन कुलम फ्रॉम ए टू बी हाउ मच इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस बी कहता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 54 है बच्चों किसी वैद्युत क्षेत्र में ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं किसी वैद्युत क्षेत्र में टूल्व जूल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू 
ठीक चार जीरो पॉइंट जीरो वन कुलम किसी वैद्य क्षेत्र में एक आवेश जीरो पॉइंट जीरो वन कुलम को ए से बी पर चलाने में कार्य बारह जूल है तो पूछा गया कि बीबी माइनस भी ये क्या होगा तो विभवान्तर तो विभवान्तर बी बी माइनस भी बराबर वाट यही क्वेश्चन है सी वर्मा काम लोग का चौवन नंबर क्वेश्चन बच्चों फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन यही है किसी वैद्य क्षेत्र में एक आवेश जीरो पॉइंट जीरो वन कुलम को ए से बी पर चलाने में कार्य बारह जूल है तो विभवान्तर बी बी माइनस भी ए बराबर वाट बी बी माइनस भी ए बच्चों क्या होगा सभी लोग जुड़िए जुड़ते रहिए सभी ये सब क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है सीखने के लिए तो क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेता हूँ सुन लीजिए हिंदी तो है ही क्वेश्चन है ट्वेल्व जून वर्क हैज टू बी डन एगेंस्ट एन इलेक्ट्रिस एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक चार जीरो पॉइंट जीरो वन कुलम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य किया गया किसी वैद्युत क्षेत्र में का वेस्ट 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 चलाने एस वी पर चलाने में कार्य यहाँ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया गया प्यारे बच्चों ये कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है मतलब बाह्य बल से है कहां से कहां चलाने में से बी पर और विभवान्तर पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोल्यूशन कैसे होगा इस चीज को समझते हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कैसे बनेगा बच्चों तो फॉर्म क्या डेफिनेशन होता है विभवान्तर का बी बी माइनस भी ए बराबर जांच आवेश को चलाने में कार्य बाह्य बल के द्वारा और बटा जांच आवेश ए से बी पर चलाने में कार्य ए से बी पर चलाने में कार्य ए टू बी ए टू बी परिभाषा है कि इकाई जांच आवेश को ए से बी पर चलाने में कार्य बिंदु बी और ए के बीच का भी भवंतर होता तो प्यारे बच्चों ये कार्य हो गया जांच अवेश को चलाने में और बटा जांच अवेश ये अवेश जांच अवेश का काम करेगा जांच अवेश ये है जीरो पॉइंट जीरो वन कुलम और जांच अवेश को चलाने में कार्य इतना दिया हुआ है तो आंसर कैसे निकालेंगे बीबी माइनस भी इज इक्वल टू ये कार्य दिया हुआ है बारह जून और बटा जो है क्यू जीरो का वैल्यू कितना दिया जीरो पॉइंट जीरो वन तो जीरो पॉइंट जीरो वन इसको सॉल्व कीजिए बच्चों ट्वेल्व बाई जीरो पॉइंट जीरो वन को लिख सकते हैं टेन टू दी पावर माइनस टू लिख सकते हैं ऊपर ले जाइए तो बारह गुण दस पर पावर दो मतलब बारह सौ वोल्ट ये हो जाएगा स्क्रीन शॉट लीजिए इस क्वेश्चन का तो अगले पचपन नंबर क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं ये चौवन नंबर क्वेश्चन है बच्चों फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन शॉट लीजिए और समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने बोला था कि एस सी वर्मा के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मजबूत बना देंगे एस सी वर्मा बुक इसलिए फेमस है कैसे क्वेश्चन दिए गए कि आपको मजबूत बना देंगे विभवान्तर का परिभाषा आपको आने लगा कुछ इसके पहले वाले में कुछ सूत्र समझ में आने लगा कि भी वी माइनस भी बराबर ई इंटू डी यहाँ पर आपको विभवान्तर का परिभाषा समझ में आने लगा जांच अवेश को चलाने में कार्य बटा जांच अवेश विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध जांच अवेश को चलाने में कार्य और बटा जांच अवेश जांच अवेश को चलाने में कार्य बारह जुल दिया था क्वेश्चन में और जांच अवेश जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन को टेन टू पर माइनस टू लिख सकते हैं ऊपर जाएंगे तो बारह सौ हो जाएगा बोर्ड यह आपको रहा आंसर तो बच्चों आगे बढ़ते हैं स्क्रीन शॉट आप एक बार ले लीजिए आराम से स्मूथली बढ़ेंगे हम लोग विदाउट एनी कोई हेजिटेशन विदाउट एनी टेंशन आपको बढ़ते रहना है जहां दिक्कत तो तुरंत अभी मैसेज मेरे पास कीजिए मैं तुरंत अभी उसका हल कर दूंगा किसी तरह का कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो समझने में तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा अभी तुरंत का तुरंत आइए बच्चों पचपन नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन आज अभ्यास में क्वेश्चन कर रहा हूं पेज नंबर मैंने डाल दिया था एक सौ तेईस में चौवन किया पचपन सॉरी तिरपन किया चौवन किया पचपन नंबर पर मैं आ रहा हूं पचपन नंबर क्वेश्चन बच्चों फिफ्टी फाइव 
फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों टू इक्वल चार्जेस टू इन टू टेन टू पर माइनस सेवन कुलम इच आर हेल्ड फिक्स एट ए सेपरेशन ट्वेंटी सेंटीमीटर दो समान आवेश प्रत्येक दो गुण दस पर पर माइनस सात कुलम है एक दूसरे से एक दूसरे से बीस सेंटीमीटर दूरी से दूरी से अलग रखे गए हैं अलग रखे गए हैं बच्चों इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीच्यूड इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन द टू चार्जेस एक तीसरा आवेश एक तीसरा आवेश एक तीसरा आवेश जो इसी समान परिमाण का है इसी परिमाण का दिया है इसी समान परिमाण का है उसे दोनों आवेशों को मिलाने वाली को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है मध्य बिंदु पर रखा गया है ये रहा आपको इसके बाद बोला गया बच्चों इसी में इट इज नाउ मूव टू ए पॉइंट ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ चार्जेस अब इस तीसरे आवेश को अब इस तीसरे आवेश को आवेश को चलाकर चलाकर दोनों आवेशों से दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ले जाया जाता है या लाया जाता है लाया जाता है दोनों आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी उसका रहता है दोनों में से प्रत्येक आवेश से उतना चलेगा अब बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी इस प्रोसेस में कितना जो है वर्क होगा हम लोगों को हाउ मच वर्क इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र के द्वारा बोल रहा है विद्युत क्षेत्र चाहे विद्युत बल द्वारा विद्युत क्षेत्र द्वारा कुल कितना कार्य होगा कुल कितना कार्य होगा सारा क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा नहीं दिया हुआ है कोई कोई बीच में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बच्चों याद रखिए इस बात को तो हम लोग जो है इस प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का हल करेंगे क्वेश्चन एक बार समझिएगा दो समान आवेश प्रत्येक दो गुण दस पर पर मैंने सात किलो में एक दूसरे से बीस सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए एक तीसरा आवेश जो इसी परिमाण का इतना ही है उसे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है अब इस तीसरे आवेश को चलाकर दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर लाया जाता है इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा कुल कितना कार्य होगा इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लीजिए जगह नहीं है हल करने का तो मैं इसको मिटाकर हल करूंगा इस क्वेश्चन का स्क्रीन लो बच्चों क्योंकि जगह नहीं प्यारे बच्चों काफी जगह ले लिया ये बोर्ड पर लंबा क्वेश्चन है आपका तो मांगता ना कि क्वेश्चन लिखिए सर नहीं तो हम क्वेश्चन का डाटा लिख के बना सकते हैं लेकिन आपको मजबूत बनाना है इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन भी लिख दिया जाए तो क्वेश्चन हम लोग आप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे यहां तक ले चुके ले लीजिएगा पूरा और आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं मिटाया जाए मिटाया जाए बच्चों मिटाते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग यहां हल करते हैं समझना बच्चों यहां पर सोल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन का ये है बच्चों सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूं ध्यान देना बच्चों यहां पर दिया हुआ है आपको एक आवेश दो गुण दस पर पर माइनस सात कुलम और दूसरा आवेश भी यहां दिया है दो गुण दस पर पर माइनस सात कुलम और ये क्यू वन हो गया और ये क्यू टू हो गया और एक बीच में आवेश दिया गया है इसका परिमाण भी इतना ही है क्यू थ्री इसका परिमाण भी है दो गुणे दस पर पर माइनस सात कुलम नीचे इसको लिखता हूं 
इस बिंदु पर मिडिल पॉइंट पर ही बिंदु ए हो गया ये बी हो गया और ये पॉइंट हो गया ओ यहां पर भी आवेश को रखा गया कि उत्तरी को दो गुण दस पर पर माइनस सात कुलम और बाद में इस आवेश को यहां लेकर आ रहे हैं ताकि प्रत्येक आवेश से इसकी दूरी ये बीस सेंटीमीटर हो जाए ये बाद की स्थिति है कि हम यहां लेकर आ रहे हैं यानी दो चित्र बनाए तो बड़ा अच्छा आएगा ये प्रारंभ वाला चित्र हो गया हम लोगों को और बाद में कहा लेकर जा रहे हैं वो देख लो ये हो गया प्रारंभ में ये प्रारंभ में चित्र हो गया और अंत में ये जो है अच्छा बड़ा बड़ा लिखेंगे दिक्कत अगर है तो अंत में हम लोग यहां पर बच्चों देख लेते हैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा पहले क्वेश्चन लिख दूंगा बड़ा बड़ा फिर मैं हल कर दूंगा आप स्क्रीन ले लीजिएगा तो एक बार यहां पर हम लोग अब यहां से इसको लेकर जा रहे हैं ताकि प्रत्येक अवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी हो जाए बीच में इसको अभी रखा गया शुरू शुरू में अब यहां पर जो आवेश है ये Q1 जो है बच्चों पॉइंट A पर और यहां पर जो ये Q2 है ये पॉइंट B पर और यहां से हम इसको यहां लेकर चले जा रहे हैं ताकि प्रत्येक आवेश से मतलब क्यू को हम यहां लेकर चले गए ये दूरी हमारा बीस हो गया ये दूरी भी अब हो गया हम लोगों को ये दूरी भी अब बीस हो गया अब बच्चों इस मतलब जब यहां था और जब यहां लेकर चले ये जब ये वाला आवेश पहले यहां था ये हमारा पाथ हो गया ऐसे लेकर गए यहां पर तो कितना कार्य करना पड़ा विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा यह पूछा जा रहा है तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कि यहां पर विभव क्या होगा इस दोनों आवेश के कारण यहां विभव तो निकालते हैं यहां पर प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में बिंदुओं पर विभव बिंदुओं पर कुल विद्युतीय विभव निकालें अगर कुल विद्युतीय विभव आप लोग का मांग है कि बड़ा बड़ा दिखा जा प्रारंभ में प्रारंभ में बिंदुओं पर कुल विद्युतीय विभव कुल विद्युतीय विभव बच्चों लिख देते हैं देखो इसका यहां विभव और इसका यहां विभव दोनों धन आवेश है और विभव क्या होता है बच्चों विभव होता है अधिस राशि है विभव क्या है अधिस राशि तो जगह हम लोग को भी वन या भी ओ भी वन ही लिखो इसका यहां विभव यानी वन बाई फोर पाई इफ साइल नॉट दो गुण दस पर पर माइनस सात और डिवाइडेड बाई यह दूरी जो कि दस सेंटीमीटर ये हम लोग को तो हम लोग को बच्चों क्या आ जाएगा बताओ ये तो बीस था ना तो दस हो जाएगा ये ये हो जाएगा दस ये भी हो जाएगा दस क्वेश्चन में दिया था कि पूरा दूरी बीस है ये से बीस तक का तो कितना हो जाएगा दस गुणे दस पर पर माइनस दो और जोड़ वन बाई फोर पाई साइल नॉट और दो गुण दस पर पर माइनस सात और बटा हो जाएगा दस गुणे दस पर पर माइनस दो हल करते हैं इस चीज को बच्चों तो भी वन इज इक्वल टू हो जाएगा जो चीज यह वही चीज यह भी है दुगुना कर दो सेम चीज है दोनों तो दो गुणे इसका मान नौ गुणे दस पर पावर नौ गुणे दो गुणे दस पर पर माइनस सात और बटा हो जाएगा दस गुणे दस पर पर माइनस दो सॉल्व कर देना है नौ दुना अठारह देख सकते हो बच्चों यहां पर कुछ छूटा है तो देख लो दो गुणे दस पर पर माइनस सात दोनों को दुगुना किए हैं बच्चों तो दुगुना किए हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा दुगुना किए हैं तो हम लोग को बच्चों हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो कि इसका टू टाइम्स कर दिए एक बार देख लो इस आवेश का यहाँ पर भी भाव वन बाई फोर फाइव सेवन नॉट दो गुण दस पर पर माइनस सात और गुणे दस गुण दस पर पर माइनस तो ये दूरी हो गया हम लोगों को फिर यहाँ पर वन बाई फोर फाइव सेवन नॉट दो गुण दस पर पर माइनस सात और ये हो जाएगा दस गुण दस पर पर माइनस दो ये आपके सामने रहा आपको अब बच्चों ढंग से इस चीज को समझना बढ़िया से कि ये विभव निकला है इस बिंदु पर आगे बढ़ाया जाए समझ में इतना आ गया होगा अब देखो नौ दुना अठारह और दुना छत्तीस ये हो जाएगा बच्चों छत्तीस और गुणे ये देखो बच्चों दस का पावर नौ और दस का पावर माइनस सात दस का पावर दो बचेगा और ये दस और दस का पावर माइनस दो तो नीचे दस का पावर माइनस वन रहेगा ऊपर जाएगा जब तो एक और दस का पावर बढ़ेगा मतलब क्या आ जाएगा दस का पावर तीन फिर से दस का पावर नौ दस का पावर माइनस सात जब गुणा करोगे दस का पावर तीन बचेगा 
سوری دو بچے گا دس کا پور دو ہو گیا تو کی سات اور نو ہے ایک اور گیا اوپر سے تو اب تین ہو جائے گا تو چھوٹیس گنے کتنا ہو گیا پہر بچوں دس کا پور تین بھولٹ میں ابھی انسر نہیں آیا اب یہاں جو عویس رکھا گیا تیسرا عویس اس کی بھی اس تھیتج ارجا ہم لکھیں گے اس کا بھی بہت جو پتہ چل گئے اس بندو پر تو اب ہم یہاں لکھیں گے اس تیسرے عویس کا اس تھیتج ارجا اگر کسی بندو پر بھی بہت پتہ ہو اور وہاں کوئی عویس رکھا گیا ہو تو اس کی اس تھیتج ارجا کتنا ہو گئی لکھیں گے ایک طریقہ یہ اب دوسرا طریقہ ہے چلانے میں جو کاری والا فرمہ پڑھائے تھے وہ بڑی مجدار ہے اسی کو لے کے چلیں گے اس تھیتج ارجا والا جو نئے بچے جوڑے ہیں ان کو تھوڑا کٹھنگ لگے گا بی بھوانتر والی پریفاسہ سے بنا دیتے ہیں چلو بی بھوانتر نکال کر رکھ لیے یہ ہمارا بندو وہ پر بی بھو جو ہے بھیون ہے جس کا ہم نے پتہ کر لیا اب کیا کریں گے اس بندو پر اس بندو سی پر ہم بی بھو پتہ کریں گے کہ ان دونوں عویسوں کے قرن یہاں پر بی بھو کیا ہو گیا پتہ کرتے ہیں بچوں تو اب بندو سی پر کل بی بھو بندو سی پر کل بی بھو بچو نکالیں گے ہم لوگ کیا ہوگا بچو دیکھو جان دو بھی ٹو لے لیں گے اس کو اس کے قرن بی بھو بن بائی فور پائیو سیلن نوٹ اور دو گن دس پر پر مائنس ساتھ اور بٹا یہ دوری اب کی لینا ہے تو بیس گنے دس پر پر مائنس دو سنٹی میٹر کو میٹر میں بدل رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں اور پلس اس کے قرن یہاں بی بھو بن بائی فور پائیو سیلن نوٹ اور جا کے دو گنے دس پر پر مائنس ساتھ ڈیوائیڈڈ بھائی بچوں یہ جائے گا ہم لوگ کو بیس گنے دس پر پر مائنس دو یہ سیم چیز ہے دگنا کر دو بیٹو ایج ایکول ٹو دو گنے دگنا کر دیا تو دو لکھ دیا چونکہ سیم چیز دونوں ہیں اور اس کا مان نو گنے دس کا پاور نو اس کے بعد یہ دو گنے دس پر پر مائنس ساتھ جو یہ بچا ہوا ہے اور بٹا یہ بچا ہوا ہے بیس گنے دس پر پر مائنس دو حل کر لیتے ہیں کتنا ہوگا بچوں دیکھو تو یہ دو سے یہ دس بار میں کنسل ہو جائے گا دس ہو جائے گا دس ہو گیا ہی اب نو دنہ اٹھارہ اور گنے ملے گا ہم لوگوں کو یہ دیکھو بچوں دس کا پر نو اور دس کا پر مائنس ساتھ دس کا پر دو بچے گا اور دس گنے دس کا پر مائنس دو تو نیچے دس کا پر مائنس بن ہے اوپر جائے گا تو ایک دس اور بڑھ جائے گا اٹھارہ گنے دس کا پر تین بھولٹ نکل گیا اب ہم انسر لائے دیں گے ایک لائن میں پلی اتنا کچھ سمجھ لو بچوں کیا 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 سمجھ لو ہم کو اس دونوں آویس کے قرآن یہاں بی بھو نکال دیا یہاں پر کل بی بھو پھر ان دونوں آویس کے قرآن یہاں لے کر بی بھو نکال دیا جہاں اس تیسرا آویس کو لے کر جائے جا رہا ہے یہاں بی بھو پتہ کر لیا یہاں پر یہاں بی بھو اور یہاں بی بھو نے پتہ کر لیا یہاں اور یہاں پر اور اب ہم نکالیں گے بی بھو آنتر والی پریفاسہ لگا کر کہ اس تیسرے آویس کو یہاں سے یہاں تک چلانے میں بی دوتی چھتر کی دوارہ کارے پوچھ رہا ہے باہ بل کے دوارہ نہیں پوچھ رہا جبکہ بی بھو آنتر میں باہ بل کے دوارہ ہم لوگ کارے پڑھیں یاد کرو یعنی اگر ہم لوگ دو طرح سے یہاں چلیں گے اب پر اس کو سمجھ لو بچوں بڑھیا سے چونکہ بھی ایک لائن میں آنسر آ جائے گا اس کو بڑھیا سے دیکھ لو پہلے کہ ہم لوگ یہاں پر بی بھو کو پت یہاں پر اور وہی فیگر یہاں بنا دیا اب یہاں پر پتہ کر لی اب ایک تیسرا ویس کو یہاں سے ہاں تک لے جانے میں کار نکلنا ہے نکال دیتے ہیں تو ہم لوگ پہلے کہیں گے بھی دوتی ہے چطر کے برد کارے کیسے نکلتے ہیں بھی بھانتر کا مطلب بھی دوتی ہے چطر کے برد کارے یعنی بھی بھی مائنس بھی اے بھی ٹو مائنس بھی ون لکھو بچو بھی ٹو مائنس بھی ون بھی ٹو مائنس بھی ون کا مطلب ہوتا ہے ڈبلو ایکسٹرنل چلانے میں باہ بل دورہ کارے کہاں سے کہاں تو اس پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو تک یہ پوائنٹ ون ہو گیا اور یہ پوائنٹ ہو گیا ٹو بچوں یہ ون سے کہاں تک چلانے میں تو ٹو تک چلانے میں یہ کار باہ بل سے کار بی بوانتر بی ٹو مائنس بی بل برابر اکائی دھن جا چاہے اس کو باہ بل سے ون سے ٹو پر چلانے میں کار پوائنٹ ون یہاں پوائنٹ ٹو یہاں اور بی دوتی یہ بل کے دوارہ کار نکل رہا ہے تو باہ بل کے د اینا ہم لوگ کہیں گے کہ بھی ٹو مائنس بھی ون برابر ہو جائے گا ہم لوگ کو بچوں کی اکائی جہاں چاہے اس کو چلانے میں اکار نکل رہا ہے ابھی جس اب اس کو چلانا ہے اس کو چلانے میں اکار نہیں نکل رہا ہے میں یہاں پر بھاسہ کو چیز کر دیتا ہوں یہاں دیکھ دیتا ہوں اکائی جہاں چاہے اس کو اکائی جہاں چاہے اس کو جہاں چاہے اس کو 
बाह्य बल द्वारा चलाने में कार्य बाह्य बल द्वारा चलाने में कार्य चलाने में कार्य बच्चों होगी आप समझ में आएगा बी टू माइनस बी वन जो इकाई जांच को बाह्य बल द्वारा चलाने में कार्य कहां से कहा तो वन से टू तक जगह नहीं तो नहीं लिखे यहां कर देता हूं वन से कहा तक बचो दो तक और भी टू माइनस और जब आप इसी के पीछे माइनस लगाइएगा इकाई जांच के द्वारा बाह्य बल से जो कार्य है उसके पीछे माइनस लगा दीजिए तो विद्युतीय बल के द्वारा कार्य हो जाएगा यानी अगर भी वन माइनस भी टू कर दे भी वन माइनस भी टू तो ये हो जाएगा विद्युतीय बल के द्वारा कार्य विद्युतीय बल द्वारा कार्य हो जाएगा बच्चों ये विद्युतीय बल के द्वारा कार्य कहां से कहा वन से टू चलाने में माइनस लगा दिए है अब हमको इकाई जांच को चलाने में कार्य निकला ही और क्यू थ्री अब इसको यहां से यहां तक ले जाना तो कैसे लिख देंगे मैं यहां पर कर देता हूं आंसर को यहां मैं लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर को यहां पर हम लोग कहेंगे कि अतः अतः जो है क्यू थ्री आवेश को क्यू थ्री आवेश को जो है बिंदु वन से वन से दो तक चलाने में कार्य किसके द्वारा विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा कार्य चलाने में विद्युतीय बल द्वारा कार्य जो है विद्युतीय बल द्वारा कार्य जो होगा बच्चों डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू थ्री इंटू भी वन माइनस भी टू होगा इस बार भी वन माइनस भी टू मान रख देना इसको अगर आप समझ गए हो तो केवल हम भी वन का मान रख लेते हैं अपने पास और भी टू का मान अपने पास रख लेते हैं बाकी को मिटाया जा सकता है स्क्रीन शॉट आप ले लें अच्छा रहेगा इसको हल कर देता हूं आंसर चलाएगा एक ही बड़ा क्वेश्चन बीच में आ गया है सारे क्वेश्चन बड़ा एसी बर्मा में नहीं है कोई कोई है बाकी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक बड़ा आ गया लेकिन बच्चों इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है फाइव मार्क्स में इस तरह का रिलेटेड इस को सीखना जरूरी है इस चीज को सीखते हैं और थोड़ा लंबा समय दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे अब लाइव क्लास अगर पढ़ रहे और आप कहें कि हम सर 20 मिनट पढ़ेंगे आधा घंटा पढ़ेंगे तो क्या पढ़िएगा आपको पढ़ना पड़ेगा जम करके सीखना पड़ेगा आपको जम कर तो बच्चों हम इसको मिटा सकते हैं यहाँ मिटा देते हैं ये वाला चीज़ हम मिटा देते हैं ताकि सोल्यूशन किया जा सके अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों को क्यू थ्री का मान दो गुणे दस पर पर माइनस सात गुणे भी वन का मान ये निकला हुआ है छत्तीस गुणे दस पर पावर तीन माइनस बच्चों भी टू का मान यहाँ निकला अठारह गुणे दस का पावर तीन निकला हुआ है तो अठारह गुणे दस का पावर तीन डब्ल्यू इक्वल्स टू दो गुणे दस पर पर माइनस सात कॉमन इन दोनों को ले लीजिए आप दस का पावर तीन कॉमन निकालिए छत्तीस माइनस अच्छा एक चीज हाँ ठीक है बहुत बहुत अच्छा एकदम मस्त है कोई टेंशन नहीं अब छत्तीस में से अठारह घटाओ बच्चो अठारह हो जाएगा ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू दो गुणे अठारह जो आएगा पहले लिख दो और गुणे ये देखो दस का पर माइनस सात दस का पर तीन दस का पर माइनस चार हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा अठारह दुना छत्तीस गुणे दस पर पर माइनस चार जूल कार्य है तो मात्र जूल इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू इसको तीन पॉइंट छः कर दो बच्चों तीन पॉइंट छः गुणे दस पर पर माइनस तीन जूल ये रहा हम लोगों को आंसर ये आपके सामने आ गया है इस क्वेश्चन में देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा कार्य अच्छा विद्युतीय बल के द्वारा कार्य पूछा है जान लो विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य पूछता यानी बाह्य बल से कार्य पूछता तो सीधे विभवांतर वाली बात को लेकर बना देते भी टू माइनस भी वन से गुणा कर देते लेकिन विद्युतीय बल के द्वारा कार्य पूछ रहा तो जो हम विभवांतर की परिभाषा जानते हैं कि इकाई धन जांच को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता उसे काम चल जाता लेकिन यहाँ विद्युतीय बल के द्वारा कार्य पूछ रहा था इसलिए भी वन माइनस भी टू यहाँ पर हो जाएगा और ये रहा आपको आंसर यहाँ तक आप आ गए आप देख लीजिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन ये रहा है एक दो क्वेश्चन और एस सी वर्मा का आप देख लें लेकिन क्वेश्चन एन सी आई टी पर आते हैं टाइम कितना हो गया बच्चों अच्छा 
एन सी आर टी का तो क्वेश्चन बताते हैं फिर इसी बार में लोग करेंगे पहला चैप्टर का 19 नंबर लड़का एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों उसको हम पहले कर देते हैं इसी बार में लोग करेंगे फिर इसको तो आप इधर हो जाते हैं उतार लीजिएगा पहला चैप्टर का 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों पहला चैप्टर का 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है पहला चैप्टर का ये बता देता हूं मैं इसको आप उतार लीजिए मिटाएं ये चीज देख लीजिए आप बढ़िया से इसको मिटाया जा सकता है मिटाया जाए बच्चों इधर वाला मिटा दे रहा हूं 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों आओ समझते हैं अब उतारा नहीं है लाइव क्लास सबको चलते रहेगा एक टारगेट बना लीजिए कि हम लोग को पूरा न्यूमेरिकल बना देना एस सी वर्मा का मैक्सिमम इंपॉर्टेंट और एनसीआरटी का तो ए टू जेड कर देना चलो बच्चों तो पहला चैप्टर जो है उसका एनसीआरटी का फर्स्ट चैप्टर बैदूत आवेश्रम क्षेत्र जो पहला चैप्टर एनसीआरटी का है एक बच्चा पूछा एक विद्यार्थी अभी का अभी आज ही अभी जो लाइव क्लास चल रहा था इसी में मैसेज करके पूछा आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन लिख कर भी डाल के पूछ सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को दो माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गांवसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है बच्चा बच्चों देखो इसमें एक चीज एक वर्ड जो है थोड़ा इधर उधर लिख दिया है दो माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर यही किनारे पर वाला बात को दिमाग से हटा दो ये हम लोगों को एनसीआर का इस को, इसका तो क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा चूंकि एस सी वर्मा इंग्लिश में है तो हिंदी में लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है सीधे सोल्यूशन करते हैं एनसीआर चैप्टर वन का 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो ध्यान दो एक घनाकार इस तरह से पृष्ठ दिया हुआ है और इस घनाकार पृष्ठ और एक बात बताना चाहता हूं 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर 19 नंबर में और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर 18 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है जान लो 18 का 19 में छपा हुआ और 19 का 18 में छपा हुआ मैंने कई बार आवाज उठाया लेकिन कोई सुनता नहीं है भाई तो हम कहे कि चलो भाई अपना काम करते रहो यहां पर जो है हम लोगों को एक आवेश दिया हुआ है क्यू ये दो माइक्रोकुलम है और ये बंद पृष्ठ है इसे कुल फ्लक्स निकलना है सीधे एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको कुल फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई इफ सर नॉट इन टू क्यू फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अब देखो एक ट्रिक तुम्हें बताते हैं बड़ा अच्छा देखो कैसे बनाओगे याद रखना एक ट्रिक बच्चों कि चूंकि वन बाई फोर पाई साइल नॉट का वैल्यू नौ गुण दस का पावर नौ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुल स्क्वायर मात्र नहीं दिखे इसलिए हम वन बाई इफ साइल नॉट को लिख सकते हैं नौ गुणे फोर पाई गुणे दस का पावर नौ जब गोस्थिरम का सवाल बनाना तो इसको यूज करना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अब क्या करेंगे फाइव इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा इसका वैल्यू यहां पुट कर दो नौ चौका छत्तीस जो है पाई गुणे दस का पावर नौ गुणे अब क्यू का मान दो माइक्रोकुलम दिया दो गुणे दस का पावर माइनस छो क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं क्यू का मान बच्चों दिया दो माइक्रोकुलम ही दिया हुआ चलो तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों फाइव इज इक्वल टू छत्तीस दुना बहत्तर हो जाएगा ये और गुणे तीन पॉइंट एक चार और गुणे ये दस का पावर नौ और दस का पावर माइनस छ दस का पावर हम लोग का तीन हो जाएगा अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बहत्तर से मल्टीप्लाई करके बताओ तुरंत कितना आएगा बच्चों तो लोग खुद मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करके बता सकते हो यूज कर सकते हो जिस तरह चाहे उस तरह से यूज कर सकते हो हम लोग अब यही आंसर हो गया फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा इसका होता है न्यूटन पर कुलम इसका होता है मीटर स्क्वायर तो मात्रक बच्चों क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम ये तुम्हें मल्टीप्लाई कर लेना है और दशमलव को अपने हिसाब से सेट कर लेना है आंसर चला आएगा हम लोग को एक बार मल्टीप्लाई करके तुम चाहो तो हमको बताओ भेजो मैसेज करो मल्टीप्लाई करके देखो हम तुरंत सलाह दे रहे हाँ ये बात याद रखो कि अठारह का उन्नीस में और उन्नीस का अठारह में आंसर दिया हुआ है इसलिए इसे घबराना मत यही तरीका है बनाने का उन्नीस नंबर स्क्रीन ले सकते हो कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है उनका क्लास है नौ बजे से 
तो एक एनसीआर का मैं सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन बताता हूँ एन का सेकेंड अच्छा सुनो बच्चों इसी पहला चैप्टर का एक बार मैसेज आ चुका है पच्चीस और सत्ताईस बच्चों पच्चीस बता देता हूँ बस इसी टाइम में पच्चीस चैप्टर वन का ट्वेंटी फाइव ये उन्नीस नंबर क्वेश्चन रहा है बच्चों या तुम्हें मल्टीप्लाई कर लेना है सेट कर लेना अपने मन से देख लो पूरी तरह से कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो बताना मैसेज तुरंत करो अगर दिक्कत अगर कोई है तो हाँ अब हम लोग पच्चीस नंबर क्वेश्चन एन का इसको मिटाया जा सकता है मिटा दे ये वाला टेक्निक याद रखो जब गौ स्त्रम पर निवेकल बनाना हो तो तुरंत बना दोगे देख लो बच्चों वन बाई फोर पर का वैल्यू नौ गुण दस का पावर नौ तो वन बाई साल नौ फोर पाई उधर जाओगे नौ गुण फोर पाई गुण दस का पावर नौ छत्तीस पाई गुण दस का पावर नौ और अब इसका वैल्यू यहां मल्टीप्लाई कर दो आंसर फट से आ जाएगा तुरंत पच्चीस नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बहुत दिनों से बच्चों का मांग है कि एनसीआर टी पच्चीस नंबर और ये गुना भाग अपने से देख लिया करो यार मेथड और कंसेप्ट नाम से सीखोगे अब इतनी जल्दी बाजी में करना है गुना भाग अपने से सेट किया करो ना तो हम लोग यहां पर मान लो यहां बैठ के हम लोग तो गुना भाग करेंगे नहीं ना गुणा भाग तुम्हें करना है अब मान लो पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपने पूछा चैप्टर वन का एनसीआर चैप्टर वन का ये मालूम है बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है पांच मार्क्स में ये बोर्ड के एग्जाम में एक बार पांच मार्क्स में आ चुका है क्वेश्चन है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में दो पॉइंट दो पांच गुण दस के पर चार न्यूट्रन पर कुलम के नियत विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र दिया हुआ समृद्ध विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है इसको दिया दो पॉइंट आपको पांच पांच गुणे दस का पर चार दिया है न्यूट्रन पर कुलम और उसमें जो है एक बूंद है आपको बारह इलेक्ट्रॉन जिस पर अधिक का कोई तेल बूंद स्थिर है और उसका घनत्व दिया हुआ उसका घनत्व दिया है तेल का एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है और जो बूंद है उस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है बूंद पर बच्चों 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और वो बूंद इस विद्युतीय क्षेत्र में जो है जो विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युतीय क्षेत्र उसमें स्थिर लटका हुआ है और पूछा जा रहा है कि बता दो बच्चों कि उस बूंद के त्रिजा का आकलन कीजिए कि बूंद का त्रिजा कितना हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुरंत कर देता हूँ ताकि आपका क्लास अगला क्लास न छूटे आइए समझिए देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब कि उस पर इनावेश होगा और इनावेश को जब विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो उस पर बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत लगता है तो अगर विद्युतीय क्षेत्र हम ऐसे कर दें सोल्यूशन में यहां करने जा रहा हूं अगर हम विद्युतीय क्षेत्र को अगर हम लोग इस प्रकार कर दें उदगरता ऊपर के दिशा में अगर विद्युतीय क्षेत्र को हम ले लें ऐसे ऐसे उदगरता ऊपर के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र को ऐसे ले लें अगर तो क्या होगा कि इस बूंद पर जो विद्युतीय बल कार्य करेगा उस विद्युतीय बल के केवल परिमाण को लिखने जा रहे हैं केवल मैग्नीच्यूड को वो विद्युतीय बल का जो परिमाण आएगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत आएगा अच्छा देखो विद्युत क्षेत्र को तुम अगर ऊपर लोगे तो नहीं सेट करेगा क्योंकि हमको तो इसका नेट बल जीरो बनाना है तो एक तो एम क्लियर होगा कि नीचे लगेगा तो विद्युतीय बल ऊपर होना चाहिए इसलिए क्षेत्र का दिशा हमको नीचे लेना पड़ेगा क्षेत्र का नीचे दि, नीचे दिशा लेना पड़ेगा ये सवाल को लिखने के बाद सोचना पड़ेगा कि चूंकि एम तो नीचे लगेगा भार का बल और इस बल को संतुलित करेगा विद्युतीय बल तभी तो ये स्थिर रह पाएगा यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में कि ये जो रखा गया है इसमें विद्युतीय क्षेत्र में और स्थिर लटक रहा लटका हुआ लटका हुआ बोल रहा लटका हुआ का मतलब उस पर भार का बल लग रहा तो एम नीचे लगेगा तो उस पर विद्युतीय बल उसके विद्युत लगना चाहिए और विद्युत क्षेत्र अगर नीचे की दिशा में ले लेंगे तो विद्युतीय बल इस पर ऊपर लग जाएगा क्यों क्योंकि इस पर ऋणात्मक आवेश बोला गया है इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोली गई है और जो विद्युतीय बल का परिमाण यहां लिखूंगा तो उसको कितना लिखूंगा क्यू इन टू लग जाएगा विद्युतीय बल ये दोनों बलों दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे इस पर नेट बल जीरो बना देना है मतलब दोनों बलों के परिमाण को बराबर कर देना है बस आंसर चलाएगा अभी मैं आंसर ला देता हूं इस चीज को तो अब मिटाया जा सकता है ये चीज तो हम लिख चुके हैं दिमाग पर सिट हो गया चूंकि घनत्व का मान एक जो है छ ग्राम पर सेंटीमीटर की विद्युत क्षेत्र का जो मान है ये आपको दो गुण दस का पावर चार न्यूटन पर कुल दिया हुआ है लिख देते हैं एक बार अब चलो यहां देखो बच्चों सबसे पहले बूंद पर आवेश कितना होगा उसको निकाल लेते हैं तेल बूंद पर तेल बूंद पर आवेश तो ऋण आवेश होगा ही क्लियर हो गया हम आवेश का परिमाण निकाल दे रहे हैं आवेश का परिमाण निकाल दे रहे हैं बच्चों की वीज इक्वल टू बारह गुणे एक पर माइनस उन्नीस 
रीना में सोगा ये क्लियर हो चुका है लेकिन हम अवेश की परिमाण ले रहे हैं सवाल मुसी का जरूरत है चलो तो ये हो जाएगा हम लोग को अवेश मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है बच्चों गुना भाग आपको खुद से करना इसके बाद हम लोग को क्या करना है बच्चों यहाँ पर ध्यान देना ये मल्टीप्लाई कर लेना बारह से एक पॉइंट छः में गुना भाग कर लेना हाँ गुना कर लेना चलो बच्चों अब क्या करना है दोनों बल्ब को बराबर करना है तो पहले इसका द्रव्यमान पता किया जाए यानी बूंद का द्रव्यमान हम पता कर लेते हैं बूंद का द्रव्यमान बच्चों पता करें एम इज इक्वल टू आयतन और गुणे हो जाएगा घनत्व हो जाएगा बेम बराबर जो है कैसे निकला बच्चों घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन उसी से द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व निकल गया आयतन को लिखेंगे चार बटा तीन पाई आर क्यू चूंकि गोलीय बूंद है तो आयतन लिखा गया और घनत्व हो जाएगा जो ईमान दिया हुआ है एक और ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो बच्चों यहां बता दे रहा हूं कि एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे बदलेंगे सुन लो ग्राम को के में बदलिए दस पर पर माइनस तीन के सेंटीमीटर के मीटर में बदलिए दस का पावर जो है माइनस दो मीटर होल का पावर जो है माइनस तीन दस का पावर माइनस तीन के जी गुणे दस का पावर कितना हो जाएगा ये छ हो जाएगा और जो है मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा बच्चों दस का पावर तीन के जी पर मीटर क्यूब एक बार फिर समझ लो ग्राम को केजी में चेंज किया दस का पावर माइनस तीन के जी और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया और पावर माइनस तीन तो पावर माइनस तीन लिया तो एक सेंटीमीटर दस का पावर माइनस दो मीटर और इस पावर को यहां पर लाया मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस पावर सिक्स हो गया अब मीटर का पावर तो यही रह जाएगा चूंकि इसका पावर वन है तो माइनस तीन रह जाएगा पावर और ये दस का पावर माइनस तीन दस का पावर छः दस का पावर तीन हो जाएगा बच्चों तो ये हमको घना तो पता चल गया तो एक पॉइंट दो छः आई इसको एस आई में अगर चेंज कर दिया तो हम लिख देंगे आपको दस का पावर तीन यहाँ लगा देंगे तो ये निकल गया द्रव्यमान अब आपको इस पर नेट बल जीरो बनाने की जरूरत है तो बूंद के संतुलन के लिए बूंद के संतुलन के लिए संतुलन के लिए बच्चों क्या मिलेगा हम लोग को क्यू ई बराबर मिलेगा हम लोग को एम जी चाहे एम जी बराबर क्यू ई करो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई ये कर देंगे हम लोग अब मान यहाँ सेट कर दो बच्चों यहाँ सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर मैं सेट यहाँ कर दे रहा हूँ मान को यहाँ सेट कर दे रहा हूँ चलो एम जी यहाँ एम का वैल्यू निकला हुआ है कितना निकला है प्यारे बच्चों ये निकला हम लोग को चार बटा तीन पाई आर क्यू और गुणे एक पॉइंट दो छ गुणे दस का पावर तीन बराबर हमें एम जी चाहिए तो जी का वैल्यू छूट रहा है जी का वैल्यू रखो बच्चों तो इंटू नाइन पॉइंट एट कर लेते हैं सुविधा के लिए आप दस भी यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को इसी के बराबर में लिखना है क्यू इंटू ई का वैल्यू क्यू का वैल्यू पता है वहाँ बारह गुणे एक पॉइंट छः गुणे दस का पावर माइनस उन्नीस और हम लोगों को ई का वैल्यू यहाँ पर पता है दो पॉइंट पाँच पाँच गुणे दस का पावर चार तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं बराबर इसी के बराबर में है आपको जो है क्यू का वैल्यू बारह गुणे एक पॉइंट छः गुणे दस का पावर माइनस उन्नीस गुणे दो पॉइंट पाँच पाँच गुणे दस का पावर चार इसी को हल करना है ये त्रिजिया हम लोगों को आ जाएगा ये त्रिजिया निकल जाएगा हम लोगों को ये त्रिजिया निकल जाएगा थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ से आर क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ बच्चों ये तीन यहाँ भाग में है गुणा में जाएगा तो बारह गुणे एक पॉइंट छः गुणे दो पॉइंट पाँच पाँच दस का पर माइनस उन्नीस और ये चार ये माइनस उन्नीस और ये चार दस का पर कितना हो जाएगा माइनस पंद्रह हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपको जो है ये चार पाई तो चार गुणे तीन पॉइंट एक चार पाई का वैल्यू रख दिए और गुणे जो है आपको एक पॉइंट दो छः और गुणे चलो इस नाइन पॉइंट एट को नाइन पॉइंट एट चार दस ले लो ना इसको दस ले लो आसान हो जाएगा दस ले लो और गुणे हो जाएगा दस का पावर जो है तीन दस का पावर तीन हो जाएगा अब इसी को हल करना है और जब आर निकालोगे ना जो इधर आएगा उसका होल के पर वन बाई थ्री कर दोगे आंसर चला आएगा यानी आर निकालना है ना जो भी आएगा यहाँ पर एक्स वाई जो भी इसका रिजल्ट आए उसका पर वन बाई थ्री कर देना है आंसर हम लोग को चला आएगा तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे ये कंसेप्ट रहा इसका आप ले सकते हैं स्क्रीन इसको गुना भाग करेंगे अब देखिए आपका अगर मांग होगा तो हम गुना भाग के लिए मोबाइल यहाँ यूज करेंगे अगर आपको मांग होगा कि ना सर पूरा आंसर लाइए तो हम एक छोटा एक मोबाइल यहाँ रखेंगे उसे हम गुना भाग कर दिया करेंगे ये सब ये मैं करता हूँ क्लास में भी हमारे विद्यार्थियों को पता है बच्चों को पता है कि मैं गुना भाग मैं कर देता हूँ तो मोबाइल यूज करके मैं गुना भाग कर दूंगा यहाँ पर या आप अगर पता हो अगर इस तरह नहीं सर हमको और भी इसका हाल चाहिए इसका और सोल्यूशन चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा फिर मैं गुना भाग इसको और कर दूंगा 
कल आगे बढ़ा दूंगा आज का बच्चों हम लोग का जो क्लास है यही पर हम समाप्त करते हैं अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे धन्यवाद आगे बढ़ेंगे